Mga kabayan bakit nga ba hindi pumupunta ng ibang bansa itong Zumwalt Destroyers ng US? At maraming balita na ang destroyer na ito ay isang failure. Mga advance pa sana ang mga weapon nito at stealth type pa na destroyer. Pero bago natin alamin, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang Zumwalt Destroyer ay isang multi-mission destroyer na ang primary role niya ay naval gunfire support. At ang secondary role niya surface warfare, anti-aircraft warfare at anti-submarine warfare. Kaya din ito maglayag sa mga mababaw na tubig. Ito ay may bigat na 14,564 long tons, may haba na 182.9 meters, wing niya 24.6 meter at ang draft niya ay 8.4 meters. Sobrang laki pala ng destroyers na ito, mas malaki pa kaysa Arleigh Burke class destroyer. Ang kanyang installed power to Rolls-Royce MT-30 gas turbines na may power na 35.4 megawatts bawat isa. May two Rolls-Royce RR4500 turbines generator na may power na 3.8 megawatts bawat isa. Ito ay may two propellers driven by GE Power Conversion Induction Motors with VDM2500 drive na may total power na 78 megawatts. Ang kanyang speed ay 33.5 knots or 62 kilometers per hour. Ang kanyang sensors an spy 3 multifunction radar X-band scanned array at volume search radar na may S-band scanned array. Ang kanyang mga armaments ay 20 MK57 vertical launch system modules na may tag-4 na vertical launch cells in each modules. Mayroon itong total na 80 cells at iba't ibang missiles ang nakalagay. Tulad ng RIM-66 standard missile para sa surface-to-air missiles na may operational range na 74 to 170 kilometers, RIM-162 evolved Sparrow missile, para din sa surface-to-air missile na may operational range na mahigit 50 kilometers, EGM-109 Tomahawk cruise missile, na may operational range na 2,500 kilometers, dalawang MK-46 30 millimeter, at dalawang 155mm advanced gun system na may 920 rounds magazine na may range na 110 km. Ang advanced gun system niya ay naka-design para mag-fire ng long-range land attack projectile or LRLAT. Ang kanyang aircraft carried ay dalawang C-60 Lamps helicopter at tatlong Mach 8 Fire Scout DT unmanned aerial vehicle. Ito pala ang dahilan kung bakit tinawag itong failure or no sayang lang na destroyers. Dahil ang Zumwalt class hindi makaprovide ng naval gun fire support at sobrang mahal ng cost per round, ang destroyer na ito ay gagawin na lang na surface warfare. Mas makasave ang US pag Tomahawk missile ang gagamitin kaysa sa advanced gun system. Tapos mas accurate ang missile. Para hindi naman masayang ang destroyers, ang dalawa niyang advanced gun system ay tatanggalin at papalitan ng hypersonic missile si HGB may operational range na mahigit 2,875 km at ang speed ay nasa Mach 17. Maganda sana ang barko na ito, tapos stealthy pa ang pagka-design. Ang problema lang talaga ang kanyang advanced gun system sobrang mahal na hindi naman napapakinabangan. Kaya tatanggalin nila ang advanced gun system niya ngayon taon 2023 at papalitan na ng mga hypersonic missiles. At nakaschedule na matatapos ito sa 2025. Maganda abangan ito pag natapos, baka mas malakas pa kaysa sa Arleigh Burke class destroyers. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time ninyo.